வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் கிளாஸ் டுடே கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தட் வி சா இன் அவர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் அசைன்மெண்ட் டென் பாயிண்ட் டூ ஸோ டென் பாயிண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈ பார்த்துக்கு முன்னாடி வந்து கன்கரண்ட்டோடைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதாவது எஸ்ஏஎஸ் ஏஎஸ்எஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ்எஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோவில் வந்து அசைன்மெண்ட் டென் பாயிண்ட் டூ ஓடிய சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொடுத்துருக்க கொடுத்துருக்க ரெண்டு ட்ரையாங்கலை கன்கரண்ட்டாக எப்படி வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் அதோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அந்த வீடியோவில் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த டென் பாயிண்ட் டூ ஓடிய கண்டினியூவேஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென் பாயிண்ட் டூவில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் பார்த்தது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு அதோடைய சைடு இல்லை ஆங்கிள் ஏதோ ஒன்றுத்தை வந்து கம்பேர் பண்ணி அது கங் கன்கரண்ட்டாக கன்கரண்ட்டாக இருந்தால் அது என்ன கண்டிஷனில் வந்து அப்ளை ஆகும் இல்லைனா என்ன கண்டிஷனில் அப்ளை ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது வந்து கன்கரண்ட்டான்ட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ கொடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா சைடோட வேல்யூ ஆங்கிள் வேல்யூ அண்ட் தென் இன்னொரு சைடு எந்த ஒரு த்ரீ சைட்ஸோ த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஏ சம்திங் வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது என்ன கண்டிஷனில் வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படி அப்ளை ஆகிறதுனால அது க கன்கரண்ட்டாக இல்லையான்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வாங்க நம்ம கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஸோ சிக்ஸ்த்து கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பேர் இஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கன்கரட் கீழே வந்து ரெண்டு பேர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் பார்த்திங்கன்னா எது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்கரண்ட் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கு கன்கரண்ட் ட்ரையாங்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான மூணு வேல்யூஸும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரா ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் சாரி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசியில் ஏபியோட வேல்யூ டென் சென்டிமீட்டர் ஏவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி அண்ட் பியோட வேல்யூ வந்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதே போல் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் அதில் எக்ஸ் ஒய் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் ஒய் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அண்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதை இதை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடுச்சு மூணு வேல்யூ வந்து ஒன்று தோட ஒன்று வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே என்னவாக இருக்குன்னா கன்கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை நம்ம எப்படி கரெக்டாக எழுதுறதுனா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் அதில் ஏபியோட வேல்யூ டென் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஏவோட ஆங்கிள் ஆஃப் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி அடுத்தது எக்ஸ்ஒய் இசட் எக்ஸ்ஒயோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஈக்குவலான்றத ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபி வந்து எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய்க்கு வந்து ஈக்குவல் அதே போல் ஆங்கிள் ஆஃப் சிஏபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் இசட் ஒய் எக்ஸ் அது வந்து ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் ஒய் ரெண்டுமே வந்து ஃபார்ட்டி அடுத்தது ஆங்கிள் ஆஃப் பி அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் அதை டேரெக்டாக எழுதலாம் அவங்க சென்ட்ராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எப்பயுமே வந்து ஆங்கிள் மெஷூர் ஆகிற இடத்த சென்ட்ராக வைப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது இசட் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒய் எக்ஸ் இசட்டுன்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லை டேரெக்டாக வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ்லாம் ஒன்றும் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னா ஒரு ச
ரெண்டுத்தோட வேல்யூ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது இது என்ன அங் என்ன கண்கரன் என்ன ட்ரையாங்கிள்னு தெரிஞ்சுனா கண்கரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியுது அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ செவன்த் கொஷின்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்டு ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர் ஈக்குலர் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்டேட் த கண்டிஷன்ஸ் அண்டர் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்டு ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர் கன்கரண்ட் இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குலர் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டாங்க ஈக்குலர் ட்ரையாங்கிள்னாலே நமக்கு தெரியும் த்ரீ சைடும் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ கிவன் கொடுத்துருந்த ரெண்டு சை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோடைய வேல்யூவும் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஈக்குவலா இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுனாலே அது கன்கரண்ட் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்கரண்ட்ன்றது ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு அடுத்தது த்ரீ சைடும் வந்து ஈக்குவல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ த்ரீ சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் கன்கரண்ட்னா எஸ்எஸ்ஏ கண்டி அதாவது எஸ்எஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஓகேங்களா எஸ்எஸ்எஸ் கண்டிஷன் வந்து ப்ரூஃப் ஆகுது ஸோ அதை வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு சால்வேஷனாக கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏபிசின்ற ஒரு ட்ரையாங்கல் அண்டு எக்ஸ் ஒய் இசட்ன்ற ஒரு ட்ரையாங்கல் அடுத்தது இது மூணு சைடு வந்து டூ டூ ஈக்குலர் ட்ரையாங்கல் இதில் இருக்கிற மூணு சைடும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு இசட்டாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் இசட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட்டு எக்ஸுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ மூணு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது தோஸ் இந்த கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா எஸ்எஸ் கண்டிஷனில் வந்து ப்ரூஃப் ஆகுது ஸோ ட்ரையாங்கல் ஏபிசின்றது வந்து கன்கரண்ட் டு ட்ரையாங்கல் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கிவன் ஃபிகர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா செவன்த் கொஷின் எயித்து கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஜாயிண்ட் ஃபிகர் இஸ் கிவன் தட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி ப்ரூஃப் தட் ட்ரையாங்கல் ஏடிசி இஸ் கன்கரண்ட் டு ட்ரையாங்கல் சிபிஏ அப்படின்றாங்க ஸோ ஏபி வந்து ஈக்குவல் அப்போது ஏபி வந்து சிடிக்கு ஈக்குவல் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடிக்கு ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு அஜாயிண்ட் ஆகிற ஃபிகர்ஸ் வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோடைய ஆப்போசிட்ர அதாவது மற்ற ரெண்டு சைடும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் போது அது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்க அந்த ல அந்த ஃபிகர் வந்து அந்த லைன் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா கம்பல்சரி இல்லை ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா இப்போ மூ ரெண்டு சைடை வந்து ஈக்குவல் கிவன் கொடுத்துருந்த ட்ரையாங்கிள்ஸோடைய அதர்ஸ் டூ ரெண்டு வேல்யூஸும் வந்து ஈக்குவல்னா தேர்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஏசி அப்போ அந்த ஏசியும் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து என்ன கண்டிஷனில் வந்து அப்ளை ஆகுதுன்னா எஸ்எஸ் கண்டிஷனில் வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் கன்கரண்ட் டு க ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்த்து கொஷின் நைன்த்து கொஷின் சேம் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயித்து கொஷின் தான் ஸோ இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது சேம் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏபி ஓகேங்களா ஏபின்றதும் டிஏன்றதும் ஈக்குவல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிடியும் அடுத்தது ஏபியும் வந்து ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்போது ஏசியும் வந்து என்னவாக தான் இருக்கும் ஈக்குவல் தான் ஸோ அப்போ இந்த ஏபிசி அண்டு சிடிஏன்றது வந்து கன்கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இது வந்து மூணு சைடு ஈக்குவல் தான் அப்போ அதாவது மூணு சைடு ஈக்குவலாக இருந்து கன்கரண்ட் ஆகுது அப்போ என்ன கண்டிஷனில் வந்து கன்கரண்ட்டாக இருக்குன்னா எஸ்எஸ் கண்டிஷனில் வந்து அப்ளை ஆகுது அடுத்தது தேர்ட் கொஷின் வந்து தேர்ட் நைன்த்தில் தேர்ட் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் சம் ஃபேக்ட் நோட் கிவன் த கொஷின் வாட் இஸ் தட் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபேக்டில் ஏதோ ஒன்று வந்து மிஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காமன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஏசின்றது அதுவும் வந்து கம்பல்சரி ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா ஏசி ஈக்குவல் டு ஏசின்ற அந்த கண்டிஷன் தான் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் கொஷின் டென்த் கொஷின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபாலோவிங் ஃபிகர் ஏடி இஸ் பைசெக்டார் ட்ரையாங்கிள் ஏ அண்டு ஏடி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பிசி ஸோ இந்த ஃபிகர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு த போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஸோ அந்த ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் கொஷின் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த செகண்டு தான்
ஸோ அதை வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ப்ரூஃப் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல்த்து கொஷின் லெவல்த்து கொஷின் என்னென்னா இந்த த அஜாயிண்ட் ஃபிகர் ஏஎக்ஸ் இஸ் பைசெக்டர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சாரி ஆங்கிள் ஆஃப் பிஏசி அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பிடி பிடிசி ஸ்டேட் த த்ரீ ஃபேக்ட் நீடட் டு என்ஷுர் தட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி இஸ் கன்கரண்ட் டு ஏசிடி ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு லைனில் வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து அஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு பைசெக்ட் ஆகிருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து சொல்லிட்டாங்க ஏ ஏன்ற ஒரே ஆங்கிள் ரெண்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா கட் ஆகிருக்கு ஸோ அது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் சி ஆங்கிள் ஆஃப் டியும் வந்து ஈக்குவல் தான் அப்போது இந்த பைசெக்ட் ஆகிருக்க காமன் வேல்யூ வந்து என்னவாக தான் இருக்குன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இது என்ன கண்டிஷனில் ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னா ஆங்கிள் எஸ் ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிளில் வந்து ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்குங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் டி ஸோ ஆங்கிள் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்போ என்ன கண்டிஷனில் ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னா ஏஎஸ்ஏ கண்டிஷனில் வந்து ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்த சம்ஸில் வந்து சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாப் யூ நைஸ் ஸ